je crois, le plus petit Rubik's Cube du monde, j'ai l'impression. En tout cas, il est vraiment très petit. Regardez, est-ce que ça marche ou pas Parce que, est-ce que c'est comme l'autre Regardez-moi ça. Il brille de mille feux. Oh là 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 là, les amis, je suis trop content. Je viens de recevoir les meilleurs cubes d'Internet. Je les avais commandés. Il y en a qui partent de 1 euro à 300 euros. On va ouvrir ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, bon, on va commencer par celui à 1 euro. Mais en vrai, j'ai pas trop envie d'ouvrir celui-là. J'ai envie d'ouvrir celui-là parce que je trouve beaucoup trop ce qu'il est. Donc en fait, on va commencer directement par celui-là. Oh là 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 là. là. C'est un double Rubik's Cube. Franchement, c'est deux Rubik's Cube collés l'un à l'autre. En tout cas, on dirait. Et il tourne dans les deux sens. Alors, dans ce sens-là et dans l'autre sens aussi. Euh, moi, je trouve que c'est super original. Et franchement, j'aime beaucoup. Bon, il est très spécial, mais j'adore. Celui-là, j'adore. Franchement, il fait partie de mes préférés déjà. Alors celui-là, du coup, combien il coûte bah, Il coûte 12 euros. J'essaierai de le refaire. Je suis pas sûr d'y arriver. Mais euh, franchement, déjà, celui-là, très, très bonne note. Maintenant, on va passer sur celui-là. Bon, celui-là, euh, il vaut 1 euro. C'est le Rubik's Cube classique qui est déjà pété en fait avant d'arriver. Je suis dégué. Je sais pas si c'est parce que il est genre vraiment de mauvaise qualité ou qu'il arrivait pété. Mais franchement là c'est un peu abusé non on est d'accord. Voilà bon là le prix 1 euro on a compris pourquoi. En plus il est super dur à tourner. Ah. Oh là là c'est une catastrophe. Bon, ça vaut 1€, euro, hein, je suis d'accord. Je, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, celui-là, c'est vraiment... Je sais pas si ça vaut la peine. Le prochain cube, c'est celui-là, il vaut 3 euros. Et en fait, c'est un cube euh, sudoku. Je sais pas. On va voir ce que ça a donné. Franchement, je, je trouvais ça assez marrant, le concept. Donc, on va voir ça. J'ai un peu près ouvert le truc, parce que sinon, c'était une galère. Et voilà, donc là, on a un cube sudoku. Et donc, je pense que ça peut être pas mal. En vrai, le concept est sympa. Je sais pas trop euh, si je le mélange, si je vais galérer de fou ou pas. Est-ce que je le mélange et j'essaye de le résoudre plus tard ou pas Ça fait un peu peur. Il tourne plutôt bien. La qualité est pas mal. Et franchement, pour le prix, 3 euros, c'est vraiment pas cher. Bon, je vais le mélanger, ok Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Ouais, là, les gars, ça va être très très chaud à faire. Je pense que ça, tu peux prendre pas mal de temps à le faire. Si j'y arrive à le résoudre, bah, je le mets dans la fin de la vidéo. Alors, les deux autres cubes, c'est des cubes à 5 euros. Donc, le premier, c'est un Rubik's Cube, genre comme ça, là, en mode euh, Lego. Et le deuxième, c'est un cube, mais genre pas droit. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est un cube qui est, en fait, voilà, qui est asymétrique. Quand on le tourne, en fait, ça tourne et il n'est pas très droit. J'ai très peur aussi de le mélanger parce que si je le mélange, je risque de pas y arriver. Je sais même pas dans quel sens on peut le tourner en fait. Très bizarre. En fait, je crois que je peux même pas le tourner. Je crois qu'on va... J'arrive même pas à le mélanger en fait. Ah si voilà. Ok. Donc là il est mélangé. Bon on va, on va voir ce que ça va donner. En tout cas moi j'aimais bien la couleur. C'est une couleur pastel et du coup je trouve que c'est assez mignon. Il tourne bien et tout. Je sais pas si je vais réussir à le résoudre. On verra à la fin de la vidéo. Maintenant l'autre cube que j'attendais franchement qui peut être vraiment très cool. C'est le cube Lego, regardez, je vais vous montrer parce que bah, t'as un Rubik's Cube. Donc là, tu peux tourner comme tu veux, il est comme ça. Hein. Voilà. Et donc là, tu peux, bah, tu peux mettre les couleurs que tu veux. Donc en fait, pour t'entraîner, si par exemple, t'arrives pas à faire des Rubik's Cube, bah, après, tu mets toutes les petites pièces comme ça, je vais le faire. J'ai monté le cube, ça donne ça. Et en réalité, je, alors déjà, je vous dis, je me suis défoncé. Hein. Je me suis défoncé là, ici, en essayant d'enlever celui du milieu. Et celui du milieu, c'est une galère à enlever. Et en gros, bah, tu mets tes petits trucs ici, là, comme ça, comme des Lego, hein, c'est facile. Le seul truc, c'est qu'après, je me suis dit, mais en fait, je crois qu'il vaut mieux faire vraiment toutes les faces bien correctes, parce que là, je crois que je les ai mis n'importe comment, j'ai jamais réussi à refaire le cube normalement. En tout cas, le truc est assez sympa, moi, je trouve. Si tu n'arrives pas à le faire, bah, tu peux le défaire et tu remets tout bien et tu as réussi à faire ton Rubik's Cube, c'est pas mal. Donc là, je voulais quand même te montrer ce que ça rendait quand il était tout nickel, bien fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, là au moins t'as un bel aperçu. Alors là du coup on monte d'un cran parce que là on passe sur du cube à 12 euros. Donc c'est presque deux fois le prix juste avant. Et franchement je trouve très très beau. Regardez, il est tout brillant. Ah. Il est bien emballé, hein, franchement, c'est cool. Oh là 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 là. Regardez comme il est trop beau. Ah. Oh, attendez, en plus j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est aimanté. Ah il est aimanté. Ah franchement il est trop trop beau déjà. Regardez comme il est beau. Oh, je l'adore celui-là. Franchement, celui-là, elle fait partie de mes préférés. Hein. Oh là là, il est magnifique. Dites-moi en commentaire un peu si vous le trouvez aussi magnifique que ce que je pense. Le seul truc qui est chiant, c'est que je pense que ça va laisser des traces de doigts. Mais sinon, je le trouve vraiment canon. Celui-là, j'adore. Donc là, on passe sur la même chose. C'est parti. 
Et alors celui-là, c'est un cube un peu différent aussi. C'est un peu le même concept que celui que j'ai montré tout à l'heure. Un cube que tu peux tourner. Euh, bah, je sais pas comment tu peux le tourner d'ailleurs. Ah, si, tu peux le tourner comme ça, je crois. Attends. Voilà, comme ça. Donc, en fait, ça se tourne comme ça là. Il va être chaud à, à refaire aussi. Ok. Vous voyez le concept ou pas En gros, celui-là, il est pas mal. Ça, ça va être un gros challenge hein, pour ceux qui veulent essayer de le refaire. <rire> Moi, je sais pas. Ah non, attendez, j'avais oublié celui-là. Il vaut 8 euros. C'est. Regardez, à par rapport à. Hein, ça, c'est les tailles normales. Hein. Voilà, regardez, il, fait, il est vraiment très très petit. Et donc, on va l'ouvrir, c'est parti. Regardez, en plus derrière, il y a une petite règle, il est marqué là. On va pouvoir euh, voir la taille exacte. Le plus petit cube. J'arrive même pas à le sortir de sa boîte. Il est beaucoup trop petit. Déjà, on va voir la taille exacte. Regardez, il fait 1 cm en fait. Il fait vraiment 1 cm. Est-ce que ça marche ou pas Parce que est-ce que c'est comme l'autre ah, C'est oh. trop mignon. Ouais, ça se tourne. Hein. Franchement, il est plutôt. Ça marche quand même vachement bien. C'est incroyable. Et je... Faut que je vous fasse un zoom de ouf. Regardez, c'est le plus petit cube, Rubik's Cube que j'ai déjà vu moi. Dites-moi si vous avez déjà vu un cube aussi petit, mais franchement, il est trop mignon et il marche trop bien. Celui-là, franchement, il est très très petit, mais il vaut vraiment la peine aussi. Et franchement, je le conseille. Regardez la taille, la taille du truc. Il est minuscule. Là, c'est pas vraiment un Rubik's Cube. Je vais vous montrer le truc. C'est juste un cube. C'est un cube genre comme ça. Et en réalité, c'est des pièces genre un peu comme Tetris. Et à l'intérieur, en fait, à l'intérieur, il y a des aimants. Là, les petites euh, pièces noires là, que vous voyez à l'intérieur, bah, c'est des aimants. Et du coup, ça peut se coller les unes aux autres. Par exemple, là, je peux mettre celui-là ici. Hop, on peut faire ça. Tac, ça se colle en deux secondes. Et à l'intérieur, il y a un jeu de cartes. Ça, c'est le jeu de cartes. Et à chaque fois, dans le jeu de cartes, bah, ils disent, bon, là, il va falloir faire cette figure-là. Là, il va falloir faire cette figure-là. Avec toutes ces pièces-là. Là. En fait, ils donnent toutes les pièces qu'on doit utiliser pour faire exactement ça. Et franchement... C'est très très dur et il y a vraiment le, beaucoup de challenges. Donc si tu veux t'amuser et tout, je trouve que celui-là, il est très très cool. Je l'ai acheté 15 pounds. Je suis super content de cet achat. On va passer sur un cube à 17 euros. En fait, c'est un espèce de labyrinthe et il faut faire sortir une bille du cube. D'après ce que, que j'ai compris, donc on va voir ça. Oh là là. Par contre, celui-là, il est gros là. Celui-là, il... voilà. celui c'est un gros cube. Allez, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un cube normal et cube... Donc en fait, il fait presque une fois et demie le... un cube normal. Il est très gros, on peut tourner les, bah, tout ça comme ça. Ici, il y a l'arrivée. La, et ici, le point de départ. C'est livré avec des petites billes comme ça. Là. La bille qui est là, hop, tu la mets dans le point initial. Voilà. Et il faut qu'elle arrive à la sortie. Donc elle est, je crois qu'elle est là. Et ici, là. Et ensuite, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'elle... Ah non, Je comprends rien. Pourquoi elle descend pas Mais si je fais tourner comme as, en fait je crois que ça va être super simple ça, non Donc là je vais faire ça, comme ça. Ah, attendez, c'est pas si simple que ça en vrai. Voilà, comme ça. Mais si c'est simple. Celui-là c'est pas un de mes préférés, je vous le dis, je le déconseille et pourtant il vaut cher. Hein. Il vaut genre, je sais plus, euh, 20 et quoi. Je vais vous parler d'un cube que j'aime trop, ça s'appelle le Go Cube. Alors celui-là j'ai déjà ouvert parce que c'est un cube que j'avais déjà. Il vaut à peu près 100 euros, donc c'est quand même un peu cher. Mais franchement, ça vaut trop la peine. Il est connecté. Ah en fait, si tu appuies sur solo, genre Kamas, en fait, il faut le mettre comme ce qu'on voit à l'écran. Il faut appuyer sur continuer. Tac. Et là, regardez, quand on tourne le cube, franchement, c'est incroyable. Quand tu, vous tournez le cube, en fait, c'est exactement ce qu'on va voir sur l'affichage. Et donc là, si par exemple, je tourne genre ça, hop, il va le tourner. C'est pas incroyable et le truc qu'il faut que je vous montre du coup, c'est le solver. Franchement, je trouve ça incroyable. Ici, il y a une application. On appuie sur solver. Donc ici, on met le cube dans le bon sens, comme ça. Et on fait sur continuer. Et après, il va me dire ici ce que je dois faire, tout ce que, toutes les étapes que je vais réaliser. Donc je vais vous montrer. Franchement, c'est incroyable. Je sais résoudre un Rubik's Cube, mais résoudre aussi rapidement, franchement, je vais vous dire, c'est très difficile. Genre comme ça, comme ça. Après, comme ça, comme ça. Je regarde même pas, hein. je, je vous montre. Je suis juste le truc. Après, il me dit ça, ça, ok, ça, ça. Après, ça, ça, c'est incroyable. Oh, j'aime trop. Ça, ça. Right, right, up. C'est pas, <rire> pas incroyable. Résolu. 
Voilà, bon, on n'en parle plus, moi maintenant, le Rubik's Cube, c'est easy pour moi. <rire> Franchement, je trouve ça incroyable, j'adore. Et on arrive sur le dernier cube qui vaut 300 euros avec la livraison. Je tiens à le préciser. Comme ça, tac, le zoom, ok. Ici, si je tourne dans ce sens-là, ça s'appelle Metmo. Vous pouvez l'acheter sur Metmo. Il y a à peu près trois mois d'attente en général. Voilà, si je le retourne, il y a ça qui est en train de sortir, vous voyez. Voilà, ça sort là, très doucement. En fait, la découpe est tellement bien faite que... Bah, ça laisse passer très peu d'air. Je trouve ça trop stylé. En fait, la découpe, c'est tellement bien fait que du coup, on a l'impression que c'est pas découpé. Alors, est-ce que ça vaut 300 euros Je sais pas. Pour euh, la satisfaction, peut-être. Mais c'est cher hein, quand même. Les amis, j'étais en train de faire le montage et regardez ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir deux cubes déco. Donc voilà, celui-là, il est comme ça. En fait, il est à l'intérieur d'un petit bocal, comme ça, là. Et en fait, le truc, c'est que bah, on peut pas le, on peut pas le sortir. Voilà, on, donc euh, bah, on peut pas le résoudre. Voilà, voilà. <rire> Et le deuxième cube, il est assez cool aussi. Franchement, celui-là, c'est mon préféré, je pense, maintenant. Regardez-moi ça. Trop beau. Il brille dans tous les sens. Il brille de mille feux. Regardez, j'aime trop parce qu'en fait, dans tous les sens dans lesquels on tourne, regardez comme il est brillant et les effets que ça fait. Bon, pareil, c'est un cube déco, hein, donc euh, on a l'impression qu'il est en 3D à l'intérieur et tout, c'est trop beau. Ah, voilà, bah écoutez euh, les amis, on va terminer sur un truc comme ça. Je sais pas quoi dire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel cube vous avez préféré. Et puis bah on se voit très prochainement pour d'autres vidéos. J'ai d'autres trucs à vous faire découvrir. On parlera de Sea Grapes. En fait, c'est comme des Orbeez, donc tu les mets dans l'eau, ça grossit comme ça. Et du coup, bah ça se mange. Voilà, donc j'ai juste envie de. J'avais envie d'essayer de ça. Donc si t'es pas encore abonné, bah tu peux t'abonner comme ça, tu verras la prochaine vidéo. T'actives la petite cloche, enfin, tout ça, tout ça, tu connais. T'inquiète, on dit à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.